ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാകാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഐക്കണിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൃത്തത്തിലെ വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ട കോൺ ആയിരിക്കും രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പഠിച്ചു വൃത്തത്തിലെ വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ വൃത്തത്തിനകത്തെ ഒരു ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും മൂന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിന്ന് നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം മക്കളെ നോക്കുക എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ചിത്രത്തിൽ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നോക്കുക ചോദ്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചിത്രത്തിലെ ത്രികോണങ്ങളുടെ താഴത്ത വശം വ്യാസമായി ഒരു വൃത്തം വരച്ചാൽ ഓരോ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും മേൽമൂല വൃത്തത്തിനകത്തോ പുറത്തോ വൃത്തത്തിൽ തന്നെയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക മകളെ ചോദ്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടെ നോക്ക് എന്താണ് ചോദ്യം ചിത്രത്തിലെ ത്രികോണങ്ങളുടെ താഴത്ത വശം വ്യാസമായി ഒരു വൃത്തം വരച്ചാൽ ഓരോ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും മേൽമൂല വൃത്തത്തിനകത്തോ പുറത്തോ വൃത്തത്തിൽ തന്നെയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കുക നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചിത്രത്തെ വളരെ കൃത്യമായി കാണുന്നുണ്ടാവും മൂന്ന് ത്രികോണത്തിൻ്റെയും മേൽമൂലകളുടെ സ്ഥാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മേൽമൂലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ചിത്രത്തിൽ മൂന്ന് കോണളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഒന്ന് നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡിഗ്രി വരുന്ന ആ ബിന്ദു ഏ എവിടെയാണ് വൃത്തം വരച്ചാൽ എവിടെയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്ന ബിന്ദു എവിടെയായിരിക്കും കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ സ്ഥാനം വൃത്തം വരച്ചാൽ വൃത്തത്തിൽ എവിടെയായിരിക്കും അതുപോലെ എഴുപത് ഡിഗ്രി കോൺ വരുന്ന മൂലയിലെ ബിന്ദുവിൻ്റെ സ്ഥാനം വൃത്തം വരച്ചാൽ എവിടെയായിരിക്കും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മക്കളെ ഓർക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ബിന്ദുവിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതികളാണുള്ളത് എന്താണ് ഓർത്തു വെക്കണം എന്താണ് ഒരു ബിന്ദുവിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് രീതികളാണുള്ളത് അത് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ പാഠത്തിൽ തന്നെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമല്ലോ വൃത്തത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിന്ദുവിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒരു വൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബിന്ദുവിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര രീതികൾ പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ട് രീതികൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റൊന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതുമാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ രണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം അതിൻ്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി ഓർത്തു വെക്കണം ഇപ്പം ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ചോദ്യത്തിൽ ഈ ഒരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം വായിക്കാം ചിത്രത്തിലെ ത്രികോണങ്ങളുടെ താഴത്ത വശം വ്യാസമായി കണ്ടു കാണും ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു വശം വ്യാസമായി എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഒരു വൃത്തം വരച്ചാൽ ഓരോ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും മേൽമൂല വൃത്തത്തിനകത്താവ് പുറത്തോ വൃത്തത്തിൽ തന്നെയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ 
മക്കളെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിന്ദുവിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ എന്താണ് മക്കളെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം എന്താണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിൽ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ ബിന്ദുവിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിർണയിക്കുന്നത് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ അല്ലെ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ ബിന്ദുവിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇപ്പോ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പൊ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി വരുന്ന ബിന്ദു എവിടെയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്ന ബിന്ദു എവിടെയാണ് എഴുപത് ഡിഗ്രി കോണുകൾ വരുന്ന ബിന്ദു എവിടെയാണ് വൃത്തത്തിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ വരച്ച ചിത്രം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വരച്ച് അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രികോണം ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം അതുപോലെ വരച്ചതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോ അല്ലെ താഴത്തെ വശത്ത് നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി വരുന്ന ബിന്ദുവിന് ആർ എന്ന് കൊടുത്തു തൊണ്ണൂറ് വരുന്നതിന് ക്യു എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ എഴുപത് ഡിഗ്രി വരുന്നതിന് പി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വശം താഴത്തെ വശം വ്യാസമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരക്കേണ്ടത് വൃത്തം വരക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വരക്കുന്ന വൃത്തത്തിൽ പി ഏടാ ക്യു ഏടാ ആർ ഏടാ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ത്രികോണം എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നോക്കുക നമ്മളോട് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യത്തിൽ വ്യാസം അടിസ്ഥാനമാക്കി കൊണ്ട് ബിന്ദുവിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ചോദ്യത്തിൽ അത് ത്രികോണമായിക്കോട്ടെ ചതുർഭുജമായിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണളവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ കോണളവ് ഇല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങൾ തരണം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുക വശ കോണളവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബിന്ദുവിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കോണളവ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ബിന്ദുവിന്റെ സ്ഥാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബിന്ദുവിലെ കോൺ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ല എന്താണ് മക്കളെ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ് ഒരു ബിന്ദുവിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ബിന്ദുവിലെ കോണിന്റെ അളവ് ആ കോണളവ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ കോണളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എല്ലാ ബിന്ദുക്കളിലും ഉള്ള കോണളവുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എ ബി വ്യാസമായി വരക്കുന്ന വൃത്തത്തിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു എവിടെയാണ് എന്ന് നോക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം അതിന് ത്രികോണം എ പി ബി പരിഗണിക്കുന്നു ഏതാണ് ത്രികോണം എ പി ബി പരിഗണിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ത്രികോണം എ പി ബിയിൽ കോൺ പി എന്ന് പറയുന്ന കോണിന്റെ അളവ് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ എന്താണ് കോൺ പിയുടെ അളവ് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം എഴുപത് ഡിഗ്രി കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ ചെറുതാണ് കോൺ പി സമം എഴുപത് ഡിഗ്രി ചെറുതാണ് തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ബി വ്യാസമായി ഒരു വൃത്തം വരച്ചാൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു ഏടെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും കോൺ പിയുടെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ചെറുതായത് കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവായത് കൊണ്ട് എ ബി വ്യാസമായി നമ്മളൊരു വൃത്തം വരച്ചാൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും കാരണം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വൃത്തത്തിലെ വ്യാസത്തിന്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോൺ മാത്രമേ എന്താകുന്നുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കുറവാകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ മകളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു വൃത്തത്തിന് പുറത്താവാനുള്ള കാരണം കാരണം ഒന്നും ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്താണ് കാരണം എ ബി വ്യാസമാക്കി കൊണ്ട് നമ്മളൊരു വൃത്തം വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ വരുന്ന കോണളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡ
വൃത്തത്തിന് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോണിന്റെ അളവാണ് എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ ചെറുതാകുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ചെറുതാകുന്നത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ചെറുതാണ് കോൺ പിയിലെ അളവ് എന്നതുകൊണ്ട് പിയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാത്ത അല്ലേ ഈ നോക്കുക ഈ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യൂവിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ക്യൂവിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ത്രികോണം എ ക്യു ബി അല്ലെ അപ്പൊ ത്രികോണം എ ക്യു ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചിത്രത്തിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ത്രികോണം എ ക്യു ബി കാണുന്നുണ്ടാവല്ലോ അവിടെ കോൺ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ത്രികോണം എ ക്യു ബിയിൽ കോൺ ക്യൂ സമം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലെ അപ്പൊ കോൺ ക്യൂവിന്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ക്യു ഏടെയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രകാരം ഏടെയായിരിക്കും മകളെ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു ഏടെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിലായിരിക്കും കാരണം എന്ത് മാത്രമേ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കിട്ടുള്ളൂ അർദ്ധ വൃത്തത്തിലെ കോൺ മാത്രമേ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെന്ന് അർദ്ധ വൃത്തത്തിലെ കോൺ മട്ടകോണായിരിക്കും ഈ നോക്കുക ഇനി ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഏതിന്റെ സ്ഥാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആറിന്റെ സ്ഥാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അവിടെയും ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിലെ കോണളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ആറിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ത്രികോണം എ ആർ ബിയിൽ കോൺ ആർ സമം നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി കോൺ ആർ സമം നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ ആണ് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടാവും നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് മാത്രമേ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാവുള്ളൂ വ്യാസത്തിന്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ ഏ ബി വ്യാസമായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തത്തിൽ വ്യാസത്തിന്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കൾ വൃത്തത്തിനകത്തെ ഒരു ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോണിന്റെ അളവ് മാത്രമേ ഏതിൽ കൂടുതലാകുന്നുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലാകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ കോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി പറയാം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും വൃത്തത്തിന് അകത്തായിരിക്കും അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ബിന്ദുവിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ മക്കളെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് എന്താണ് ഒരു ബിന്ദുവിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം ചോദ്യത്തിൽ ഏത് വാക്കുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടോ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ ബിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏത് കോണിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അല്ലെ ഇനിയോ അടുത്തെന്താ ഏത് ബിന്ദുവിന്റെ സ്ഥാനമാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ബിന്ദുവിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കണം കോണളവ് തന്നിരിക്കണം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ത്രികു മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് ആ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളുടെയും മേൽമൂലകൾ മേൽമൂലകളുടെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ ഈ ഒരു ചോദ്യം കൃത്യമായി സ്വന്തമായി തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം